Akulah orang yang melihat sengsara Disebabkan cambuk murkanya Ia menghalau Dan membawa aku ke dalam kegelapan Yang tidak ada terangnya Sesungguhnya Aku dipukulnya Berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari Ia menyusutkan dagingku dan kulitku Tulang-tulangku dipatahkan Ia mendirikan tembok sekelilingku Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan Ia menempatkan aku Di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati Ia menutup segala jalan keluar bagiku Ia mengikat aku dengan rantai yang berat Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku. Menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. 
Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokan di hadapan yang maha tinggi. Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Masakan Tuhan tidak melihatnya. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka. Dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka. Mengejar kami. Dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan. Sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami. Semua seteru kami mengangakan mulutnya. Kejut dan cerat menimpa kami. Kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air. Karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku. Terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung. Aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka, binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesaku dan teriak tolongku. Engkau dekat. Takkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, 
Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidup. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku. Dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ya Tuhan. Menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka. Dan memudahkan mereka dari bawah langit. Ya Tuhan. 